Una luna roja ilumina el barrio de Chibuya, Japón. Sus calles están más silenciosas de lo habitual y el humo de un accidente de tráfico asciende por el mítico cruce. Una entidad busca un cuerpo que habitar entre los desaparecidos habitantes de la ciudad y, tras haber sufrido un accidente en coche, encuentra un cuerpo elegido, uno que se debate entre la vida y la muerte. El joven Akito de 22 años, que se resiste a ser controlado por este espíritu. Akito despierta con medio rostro oscurecido por la posesión de este espíritu, asustando a los pocos viandantes a su alrededor, para ver cómo surge una niebla que solo deja atrás las ropas de estos. Igual que le ha ocurrido al resto, un hombre que porta una máscara de Hania convoca las almas de los desaparecidos para su recolección, a fin de de usarlas para algún extraño propósito. El, enemigo, andando. el espíritu quiere detener al enmascarado y Akito quiere ayudar a su hermana hospitalizada. Ante el conflicto, intenta tomar el control de su cuerpo, pero desiste para ayudar al joven. Ni tiene otro cuerpo que poseer, ni puede abandonar este, porque sin él, Akito muere. Por suerte para Akito, este espíritu le ha otorgado sus poderes como hechicero, la afinidad, como la llama para enfrentarse a los visitantes que ahora pueblan las calles de Chibuya. En la habitación 417 encuentra a su hermana postrada en cama por un incendio en su apartamento, acompañada del enmascarado. Tiene planes para ella. Alguien que posiblemente ha visto el otro lado, pero sigue con vida aunque en coma. Un plan tan malvado no está organizado por un único personaje. Tiene a su entera disposición un grupo de enmascarados Hania que retienen a Akito. Y acaban llevándose a su hermana, Mari. Por fin, vemos la cara del espíritu, un hombre adulto que posiblemente acabara en el estado actual por culpa del enmascarado, pero al poseer poderes de hechicero, quizás eso lo hizo más resistente a quedarse en el limbo, donde se encuentran ahora. Akito ha muerto, y le cede el control de su cuerpo al copiloto, presentado como KK, ya que renunció a su otro nombre, aunque al final, Akito es quien retoma el control. Ahora sus objetivos son el mismo, detener el ritual que planean los enmascarados. El primer paso es llegar hasta su base. Para llegar allá deberán purificar puertas Tor y corruptas, que despejarán la niebla cercana, y los catachiros, para rescatar las almas de las personas que vagan por las calles, para así enviarlas al exterior de la barrera que han creado los enmascarados en Chibuya, usando las antiguas cabinas telefónicas para ello. Una modificación de Ed, un compañero que se encuentra en el exterior y restaura las almas desde fuera. En el piso franco se encuentran muchos documentos acerca de la investigación hacia el enmascarado. Llevaban mucho tiempo tras él. Un arco que usaba Keike en vida. ¿Tú quién eres? Algo así como un perro guardián de este país. Y una foto de sus antiguos colegas, ya muertos. Al menos la mitad. Al salir, tienen que destruir una barrera puesta para matarlos pero no encuentran al causante. KK le guía hasta unos santuarios cercanos donde obtener los poderes elementales del fuego y el agua para luchar mejor contra los visitantes. Y desde la torre de observación de Kagrie, siguen la pista de un enmascarado por el subterráneo hasta una enorme puerta Tori desenterrada protegida por uno de los enmascarados con las mismas capacidades de hechicería que KK, que en realidad es una marioneta usando su cuerpo. ¿Es que ese hijo puta no tiene vergüenza? ¡Para un poco! Con sus poderes, consiguen retenerlo pero no derrotarlo, dándole la oportunidad para expulsar a KK del cuerpo de Akito y sellándolo lejos de él. Akito, separado de su alma gemela, solo se le ocurre volver a la base, evitando lo máximo posible a los visitantes y los poderes de KK, que además deja la incógnita. ¿Me lo han arrancado? ¿Y cómo es que estoy...? Una misteriosa mujer le espera en la base con un mensaje desde el lado espiritual. La conexión que compartís. Aún sigue ahí, ¿no lo ves? Te entrega la antigua cartera de KK con una foto de su familia y sigue el rastro hasta el santuario de Hirokawa, donde vuelven a unirse. ¿Te paraste a tomarte algo? A buenas horas. <risa> El ritual 
ha comenzado. Rinko, desde una cabina de teléfono, les guía hasta el centro de Sengoku, que pasa por la oficina donde trabajaba su periodista amiga Rinko Yakumo y Ed. Y así fue como se conocieron su equipo y KK, cuando la gente empezaba a desaparecer por la niebla. Esta surgió y fue propagándose por las diferentes puertas Tori, que a su vez vienen de una puerta aún mayor, solo visible con un nivel de éter muy alto. Bajo su edificio habían construido una máquina que nivela el éter. Si Rinko desactiva la máquina, podrán ver la puerta. Cerca del lugar tras purificarlo, encuentran un bolso con cosas del equipo de Rinko, como una grabación en la que Rinko les pide a Ed y a alguien más que le dejen algo en la taquilla de Chibuya para KK mientras ella persigue a una tal Erika, la llave de su apartamento, por si Erika decide aparecer. Erika no apareció. Quien sí lo hizo fue uno de los enmascarados que aprovechó para poseer a Rinko y engañar a la pareja. No por mucho tiempo, consiguen liberarla y los guía al parque de Kirigaoka. Posiblemente obtuviera información mientras estaba poseída. Donde encuentran muchas almas acumuladas alrededor de unas rocas selladas en medio del bosque, que llevan a un pasaje subterráneo donde el trío restante siguen con su ritual. El jefe perdió a su mujer hace 5 años por una enfermedad, y todas las almas junto a Mari son para unir ambos planos, el terrenal y el espiritual, para así poder traerla de vuelta. Los cuerpos de los miembros restantes son por ende el de su mujer y su hija, Erika, que ha sacrificado y ahora usa como marionetas. ¿Has sacrificado a tu propia hija para esto? El cuerpo no es más que un recipiente para el alma. Cuando Erika perdió a su madre, su padre perdió todo contacto con la realidad y decidió unirse a Keike y Rinko, con quien desarrolló un fuerte vínculo fraternal, por eso pudo poseerla y engañarla fácilmente. Su cuerpo ahora es el receptáculo de un visitante gato de tres colas y la máscara de Koomote. Mientras lucha contra ella, porque le roba a Keike durante su batalla, pueden escucharse reminiscencias de sus emociones, como no encontraba un lugar al que llamar hogar, extraña, indefensa, siempre protegida. Su padre se dedicó a investigar cómo devolver a su madre a la vida. Rinko vivió separada de él en un apartamento donde recogía gatos callejeros y ayudaba al equipo pero quería ser más útil. Le pidió a KK que le enseñara a luchar. Posiblemente batallase contra su padre y muriese de esa manera, pero sin guardar rencor a Rinko. El tiempo que ha durado su batalla les ha permitido avanzar su ritual, invocando gigantes espectrales que arremolinan la niebla tóxica alrededor de la torre de Tokio, augurando el final del ritual. La única forma de separar esa densidad sin separar el alma de Keike y del cuerpo de Akito es la antigua moto de Rinko, con tecnología anti-espíritu equipada. Pero necesita combustible del inframundo y una rueda de turbina. Por suerte, Ed y sus grabaciones le dan indicaciones de cómo conseguirlo. Una vez quería hacerle hablar, así que le dije que tenía a un ninja justo detrás. ¿Y funcionó? No, pero luego me envió una grabación de 20 minutos sobre ninjas. Con el combustible y las piezas, la moto está lista para atravesar la niebla, o parte de ella. El cuerpo de Kiki reaparece a fastidiarla y joder la moto a punto de llegar a la torre de Tokio, pero el cuerpo de Kiki se pierde en la niebla tras recibir un golpe. Cerca de la base de la torre se encuentra el espíritu de Rinko, el lugar donde murió. Erika era lo que la ataba a este mundo, y ahora que ya descansa en paz, ya puede marchar. La siguiente visita es de Okina, la difunta esposa de Hania, transformada en una enorme araña, mientras oye la voz de su recuerdo, como forzó a su alma a entrar a un recipiente. En el interior de la torre, la voz de Mari trata de hacer mella en la mente de Akito. El único que puede oírla, una clara jugada de Hania para amedrentar a nuestro protagonista, pues Hania, en la cima, está por comenzar el ritual. ¿Le has preguntado a ella? ¿Estás seguro de que su espíritu lo que desea es volver a esta prisión? ¿Eres capaz de imaginar lo que tu hermana está sufriendo debajo de estas vendas? Nakito se derrumba ante esta duda, y si Mari se siente aprisionada en su propio cuerpo, y quiere liberarse. Esto le da el tiempo a Hania para introducirse en el gigante sombrío, y Akito encuentra el valor de ponerse de nuevo en pie y luchar por segunda vez, y última, contra el cuerpo poseído de KK. Puedo hacerlo yo solo. Me daré una paliza. Ya se otoco, mientras su voz le recuerda cómo lo dejó todo atrás para luchar él solo. Es hora 
de adentrarnos en el abismo. El interior del titán es más parecido a un plano espiritual creado con los recuerdos de Mari y Akito, pasando por el nacimiento de Mari, su buena relación de hermanos cuando eran pequeños y cómo fueron teniendo sus diferencias, el fallecimiento de su padre y posteriormente con la enfermedad de su madre, su muerte también. El ritual está llegando a su fin. Hania consigue reunir las almas en Mari para abrir la puerta del inframundo mientras invoca un sinfín de visitantes que estorben a Akito para detenerle. Pero con las puertas abiertas... Que el tiempo deje de fluir. No ocurre nada. Mari se ha resistido a Hania lanzándolo al inframundo para entregarle a su hermano los anillos de sus padres, su último recuerdo de ellos, por eso volvió al apartamento en llamas, del que ya no pudo escapar. Esto aún no ha terminado. Anya ha vuelto con las almas de su esposa e hija del inframundo. En sus últimas, aún quiere crear su paraíso, convertido en una criatura infernal de tres cabezas con su cuerpo combinado a las almas de su familia, al que envían de vuelta al inframundo. Las almas son libres de volver a sus cuerpos. Mari, desafortunadamente, ya no pertenece a este mundo. Sus padres vienen para recibir a los hermanos. Llevarse a Mari con ellos y despedir a Akito para que vuelva al mundo de los vivos. No puedo seguir fingiendo que no duele. Voy a vivir. Aunque eso signifique... Sentirme débil. K.K. le pide que visite a su familia, que les diga que nunca se rindió. Procura que no vuelvan a poseerte, Akito. La mayoría de los fantasmas no son tan majos como yo. Ya, una joyita. No puedo sacarte de mi cabeza. Deberías estar agradecido. Gracias. Descanse en paz. Kei, Kei. 